The mayor of Bergamo, Monse Venturos, testified before a judge on Friday morning for not taking down an independence flag from the town hall building. The mayor was arrested by police and taken to court after failing to attend voluntarily on two occasions. She is accused of an electoral crime and disobedience for ignoring the electoral roll of his request to take down the flag from the facade of the town hall on two election days, the 27th of September Catalan elections and the 20th of December Spanish general election. Talking to journalists after testifying before the court, Venturos described her arrest as a new attack on the Catalan people. Entenem doncs, que això és un atac més eh, doncs, de, de l'estat espanyol, un atac absolutament antidemocràtic contra el poble català, no només contra les institucions, sinó contra tot el poble català i en aquest sentit doncs, eh, trobem absolutament insultant aquesta detenció i aquesta retenció i presa de llibertat doncs, de les persones pel simple fet de mantenir una estalada penjada en, un, en el balcó d'un ajuntament quan no ha estat eh, constitutiu, eh, entenem, doncs, de cap delicte i que a més a més doncs, eh, nosaltres el que fem és obeir el mandat popular. En aquest cas eh, l'Ajuntament de Berga tenia un mandat claríssim pel que feia referència doncs, a mantenir l'estalada de penjada del balcó de l'Ajuntament i continuarem endavant treballant, com hem fet fins a dia d'avui, doncs, eh, fins que aconseguim doncs, aquells que són els objectius polítics eh, prim- principals per nosaltres, que són eh, l'alliberament nacional i social dels països catalans sencers. Com enquadrem aquesta detenció d'avui en una escalada repressiva cap a l'independentisme i, per tant, una escalada repressiva que s'expressa mitjançant la detenció, la privació de llibertat de càrrecs electes, que aquests càrrecs electes han estat escollits precisament per materialitzar aquest mandat emancipatori de lliberament social i popular i que precisament per complir aquest mandat són privats de llibertat. És una aberració des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista democràtic aquesta persecució d'un nou càrrec electe per defensar unes idees i per fer ús de la seva llibertat d'expressió. Com a govern condemnem aquesta constant judicialització de la política a mans del govern de l'Estat i del sistema polític espanyol i manifestem tot el nostre suport i solidaritat amb l'alcaldessa Venturós, però també amb tots els càrrecs electes i institucionals que ja fa massa temps que venen patint aquesta persecució. Són 401 eh, municipis que tenen causes obertes eh, per part de l'Estat per temes diversos i que eh, l'única forma de resoldre un conflicte polític és fent política i no fent com està fent el govern espanyol, que és a través de judicialitzar-ho. On the other hand, Spanish government spokesman in- Íñigo Méndez de Vigo considered Venturo's arrest as only normal. Eh, yo creo que las sentencias judiciales hay que cumplirlas en un estado de derecho. Y cuando uno eh, viola la ley y hay un tribunal que dice que hay que cumplirlas, lo normal, lo que pasa en cualquier país de Europa, es que sea la policía autonómica, sea cualquier tipo de policía, haga cumplir las sentencias judiciales. Pero creo que el mensaje, mensaje que, que debemos trasladar a las opiniones públicas es que en España las leyes están para cumplirse. Y por lo tanto, quien no las cumple, cualquiera, aquí todos somos iguales, cualquiera tiene que subir sus consecuencias. The arrest of Berger's mayor is to be added to other examples of political representatives who have been recently summoned by the Spanish state, such as former Catalan president Artur Mas, accused of co-organizing the 9 and symbolic vote on independent in 2014. Three other former ministers were summoned for the same reason. More recently, Parliament President Carme Forcadell was accused of disobedience for allowing the pre-independence roadmap to be put to vote last July. To keep it all, the reform for the Spanish Constitutional Court to be able to suspend from office those public servants, politicians and authorities who don't comply with its rulings has been ultimately accepted by eight of the 11 magistrates in the court. To protest against all this judicialization of politics, the pre-independence grassroots organization ANAC has organized a mobilization to take place on the 13th of November in Barcelona.